ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഡി സിന്റെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ എൽ ഡിയുടെ ഒരുപാട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ലെവല് എക്സാമിന് നോക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്രദമാണ് കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയും സെക്കൻഡ് വീഡിയോയും ഫോളോ ചെയ്യണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ എങ്കിൽ ആ രണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടെൻ റേസ് ടു ടു വൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ടെൻ റേസ് ടു വൈ എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കൂ ടെൻ റേസ് ടു ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടെൻ റേസ് ടു ടു വൈ ഞാൻ എഴുതാണ് ടെൻ റേസ് ടു വൈ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാണ് അപ്പോ അതിന്റെ റൂളുകൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു എ റേസ് ടു എം ദി ഓൾ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം ഇന്റു എൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വൈ ഇന്റു ടു എന്ത് വരും ടു വൈ എന്ന് വരും അപ്പൊ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇതിന് ടെൻ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു വൈ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താല് നമുക്ക് ഇന്ന് ടെൻ റേസ് ടു വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ടു വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം ടെൻ റേസ് ടു വൈ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം ത്രീ വൈ ആണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു വൈ ദി ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ ടെൻ റേസ് ടു വൈ ടെൻ റേസ് ടു വൈ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ എഴുതി ഇത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു സംഖ്യയുടെ അല്ലെ വർഗം ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ അല്ലെ അതിന്റെ വർഗമൂലം കാണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു വൈ എന്താ വരിക അതായത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ പോകുമ്പോ അല്ലെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൂട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ നമുക്കറിയാം ഇത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പ്ലസ് ഫൈവ് മതി അപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു വൈ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റൂള് പറഞ്ഞിരുന്ന എ റേസ് ടു മൈനസ് എന്ന് വൺ ഡിവൈഡർ വേ എ റേസ് ടു എൻ ആണ് അപ്പോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡർ വേ ടെൻ റേസ് ടു വൈ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു വൈ നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാന് നമ്മളോട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ടെൻ റേസ് ടു വൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ ചോദിച്ചു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു വൈ ആണ് അല്ലെ ടെൻ റേസ് ടു വൈ എന്ന് നമ്മൾ ടെൻ റേസ് ടു വൈ കാണണമെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു വൈ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി അല്ലെ ടെൻ റേസ് ടു വൈ ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു വൈ അല്ലെ റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വരും വ്യക്തമാണോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് എൽ ഡി സി എക്സാമിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർമ്മയുള്ള വർഷങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലെ ഈക്വൽ ടു ഫോർ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വില കാണാനാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ നമ്മളോട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ബേസിൽ ഫോർ ആണുള്ളത് നമ്മളോട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ അറുപത്തിനാലിനെ നമുക്ക് നാലിന്റെ കൃത്യങ്ങമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ അറുപത്തിനാലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നാല് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ അറുപത്തിനാല് വന്നു ഇവിടെ എട്ടേ റേസ് ടു എന്ന 
നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അഞ്ച് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് എ റേസ് ടു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എ റേസ് ടു ആറ് ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ സബ് ടു അഞ്ച് എ റേസ് ടു എൻ അല്ലെ ഈക്വൽ ടു ഓ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഓൾ റേസ് മൈനസ് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എന്നിന്റെ വില കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓപ്ഷൻസിൽ ഈ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് അല്ലെ ഒമ്പത് ഓക്കെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച എൽ ഡി സിന്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ എന്റെ ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്തായാലും അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എ പത്ത് അല്ലെ ബി ഒമ്പത് അല്ലെ അതുപോലെ സിയും ഡിയും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എഴുതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് എഴുതി ഏഴ് എഴുതി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എഴുതി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരുവിധം ആളുകൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കിട്ടാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഒരേ ബേസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഒരേ ബേസ് വരുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ അഞ്ച് സ്കോർ അഞ്ച് റേസ് ടു നാല് അഞ്ച് റേസ് ടു ആറ് അഞ്ച് റേസ് ടു അല്ലെ ടു എൻ ആണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ബേസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ അഞ്ച് എഴുതി അല്ലെ നോക്കൂ രണ്ട് അല്ലെ പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ സബ് ടു ടു എൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം അല്ലെ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ സബ് ടു ടു എൻ കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം ഒരേ ബേസ് ആണ് ഗുണിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ ബേസ് എഴുതി പവേഴ്സ് കൂട്ടാം ഓക്കെ ആണോ ഈ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അഞ്ചിന്റെ കൃത്യങ്കമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയണത് ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അഞ്ചിന്റെ കൃത്യങ്കമായിട്ട് എഴുതണം അല്ലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അഞ്ചിന്റെ കൃത്യങ്കമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി പോയിന്റ് ഇട്ടതാണ് ഇത് എയ്റ്റ് ഡിവാർഡർ ബൈ എന്താണ് അല്ലെ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സംഖ്യ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി പോയിന്റ് ഇട്ട് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരു സംഖ്യയുടെ അവസാന മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ മൂന്ന് പൂജ്യമോ എട്ടോ എട്ടിന്റെ ഗുണമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് ബൈ അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ രണ്ട് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അല്ലെ ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആയിരത്തിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ വൺ ഡിവാർഡർ ബൈ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും വൺ ഡിവാർഡർ ബൈ അല്ലെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വന്നു അല്ലെ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ വീണ്ടും ഞാൻ വൺ ഡിവാർഡർ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്നെഴുതി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം വൺ ഡിവാർഡർ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെ നമ്മളിവിടെ എട്ടില് രണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം വരും നാലില് രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഞ്ഞൂറില് അല്ലെ എത്ര പ്രാവശ്യം വരും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പ്രാവശ്യം രണ്ടില് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് വരും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഡിവാർഡർ ബൈ അല്ലെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഈ വൺ ട്വന്റി ഫൈവിനെ ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി വൺ ഡിവാർഡർ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഈ റൂള് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റിനെ ഞാൻ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റിന് ഞാൻ എഴുതി അല്ലെ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ലെ ഓൾ റേസ് ടു എന്തുണ്ട് മൈനസ് അല്ലെ ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്നുണ്ട് അല്ലെ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് റേസ് ടു ടു പ
ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കുക ഒൻപത് വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്നിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒമ്പത് കൊടുക്കുമ്പോ എൻ പ്ലസ് വൺ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒമ്പത് ഇന്റു പത്ത് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഈ കൂടി എത്ര കിട്ടി തൊണ്ണൂറ് കിട്ടി അപ്പൊ എന്നിന് ഇവിടെ ഒൻപത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എൻ പ്ലസ് വണ് പത്താവുക ഒമ്പത് ഇന്റു അല്ലെ പത്താണ് തൊണ്ണൂറ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എത്ര വരും ഒൻപത് വരും അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് വ്യക്തമാണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിന് എക്സാം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഡിഗ്രി ലെവൽ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എൽ ഡി എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുൻപ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിന് ഈ പറഞ്ഞ എൽ ഡി എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെ അത് ചിലപ്പോ ഈ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മാത്സിൽ അങ്ങനെ കാറ്റഗറി ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാലും നമുക്ക് അതിൽ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ് റേസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ റേസ് ടു എക്സ് ആണ് അതുപോലെ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് വൈന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എക്സ് റേസ് ടു വൈയും വൈ റേസ് ടു എക്സും ഈക്വൽ ആണ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എക്സ് വൈന്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുത്ത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ജനറൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ജനറൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് അല്ലെ വൈന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളിവിടെ ടു എക്സ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച റൂളുകളൊക്കെ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സിന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്ഷനിൽ രണ്ട് നാല് അല്ലെ എട്ട് അല്ലെ പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക എക്സിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ വൈ ടു ടൈംസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ വൈന്റെ വാല്യൂ രണ്ടായിരിക്കും എക്സിന് ഞാൻ രണ്ടാമത് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ വൈ എത്രയായിരിക്കും അല്ലെ വൈ എത്രയാ വരിക വൈ നാലായിരിക്കും എക്സിന് മൂന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈ ആറായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്തൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറൽ മെത്തേഡിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ എക്സിന് ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ എക്സിന് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ എക്സിന് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ വൈന്റെ വാല്യൂ രണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ എക്സിന് ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ആണ് അപ്പൊ വൈ ടു വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ശരിയാവണം ശരിയാവണ്ടേ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ട് എക്സ് വൈ ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ എക്സിന്റെയും വൈന്റെ വാല്യൂസ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോ ഇവിടെ ഓക്കെ ആണ് എക്സിന് ഒന്ന് കൊടുത്തപ്പോ വൈ രണ്ട് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലും കൂടെ എക്സിന്റെ വൈന്റെ വാല്യൂ ശരിയാണോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സിന് ഒന്ന് കൊടുത്തു വൈ രണ്ട് അല്ലെ വൈ രണ്ടാണ് എക്സ് ഒന്നാണ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയറും രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്നത് തുല്യമാണോ വൺ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അറിയാം വൺ ആണ് ടു റേസ് ടു വൺ ടു ആണ് അല്ലെ രണ്ട് തുല്യമല്ല അപ്പൊ എക്സിനും വൈക്കും വൺ ടു എന്നീ വാല്യൂസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സിന് രണ്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ
ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ എത്രയാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ വായിക്കാണ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ആയാലും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്റെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഷെയർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട